ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்க சிந்திரநாதன் பிளான் கிங்டமோட செவன்த் பார்ட் வீடியோ பார்க்க போறோம் என்ஜிஓ ஸ்பம்ஸ் படிக்க போறோம் இதுல வந்து நம்ம நேற்று ஜிம்னோஸ் பம்ப் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஜிம்னோஸ் பம்ப்ல ஃபர்ஸ்ட் சைக்கஸ் இது வந்து பிரான்ச் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீ ஒரு டயேஷியஸ் பிளான்ட் சைக்கஸ் டயேஷியஸ் பிரான்ச் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீ நெக்ஸ்ட் பைனஸ் பாருங்க இதுதான் பைனஸ் வித் பிரான்சஸ் பைனஸ் வந்து பிரான்சஸோட இருக்கும் மொனேஷியஸ் ட்ரீ மொனேஷியஸ்னா சேம் பிளான்ட்லயே மேல் கோன் ஃபீமேல் கோன் ரெண்டுமே இருக்கும் மூணாவதா நீங்க பாக்குறது நீட்டம் ஜிங்கோ நான் நீட்டம் ஜிங்கோ ஜிங்கோ இந்த இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஏஞ்சியோஸ் போ மாதிரி சீட்ஸோட இருக்கு பாருங்க ஸோ சீட்ஸ் எல்லாத்துலயும் இருக்கும் ஓப்பன் சீடட் பிளான்ஸ் ஜிங்கோ பிளான்ட் ஓகே இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கணும் இல்லையா ஏஞ்சியோஸ் போம்ஸ் ஸோ ஏஞ்சியோஸ் பம்ப்ஸ் அன்லைக் ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸ் ஜிம்னோஸ் பம்ப் மாதிரி ஏஞ்சியோஸ் பம்ப்ஸ் கிடையாது வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குது இல்லைங்களா வெல்கம் ஆல் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குதா ஹாப்பி மார்னிங் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா ஓகே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அன்லைக் த ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸ் வேர் த ஓவியூல்ஸ் ஆர் நேக்கேட் ஓவியூல்ஸ் ஆர் நேக்கேட் எங்க ஜிம்னோஸ் பம்ப்ல unlike the gymnosperms where abadina gymnosperms la ovules naked appa unlike the gymnosperm la enna gymnosperm or madri kadaiyadu gymnosperm la enna irukku naked ovule ovary illama ovule irukku fruit illama seed irukku andha madri angiosperm la kadaiyadu angio nale closed closed abadina artham angio na closed box madri or idukulla closed a irukku appo artham seed sperms na inge seeds closed seeds so ovules naked kadaya the gymnosperm la irukka maadhiri in the angiosperms or flowering plants the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers so angiosperm la namakku thaniya flowers e irukku flowers la dhaan pollen grain and ovules la develop agudhu ye pollen grains and ovules abdingranga pollen grain inga namakku male gametophyte ஓவியூல்ஸ் அப்படிங்கிறது மெகாஸ் பொராஞ்சியத்துக்கு ஈக்குவல் கம்பேரிட்டிவ்லி அது மெகாஸ் பொராஞ்சியம் யாரு ஓவியூல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பிளவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள வளருது அதே நம்ம ஜிம்னோஸ்பம்ல என்ன பார்த்தோம் கோன்ஸ் கோன்ஸ்னா என்ன அந்த லீஃப் எல்லாம் சேர்ந்து அமையிறது தானே ஸ்போரோஃபில் மைக்ரோஸ்போரோஃபில் மெகாஸ்போரோஃபில் எல்லாம் இருந்துச்சு பட் எங்க பிளார் வந்துருச்சு எங்க ஏஞ்சியோஸ்பம்ல ஓகே In angiosperms, the seeds are enclosed in fruits. Seeds வந்து fruits குள்ள இருக்கு அப்போ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி யாரு ஓவரி ஓவியூல் ஓவரிக்குள்ள இருந்துச்சு ஓவியூல் தான் சீடா மாறிச்சு ஓவரி தான் ஃப்ரூட்டா மாறிச்சு த ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ் ஆர் அண்ட் எக்ஸப்ஷனலி லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் அக்கரிங் இன் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹேபிடேட்ஸ் ஸோ இது ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹேபிடேட்ஸ்னா என்ன சொல்றாங்க ஹேபிடேட்ஸ் அப்படின்னா வளர்ற இடம் மலையிலையும் இருக்கும் தரையிலையும் இருக்கும் சதுப்பு நிலத்திலையும் இருக்கும் சதுப்பு நிலம்னா சேரு சகதியமா இருக்கிறது கடல் ஆறு இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற இடம் மீட் பண்ற இடம் சதுப்பு நிலத்திலையும் இருக்கும் கடல்லையும் இருக்கும் ஆத்து தண்ணிலையும் இருக்கும் குளத்து தண்ணிலையும் இருக்கும் ஏரி தண்ணிலையும் இருக்கும் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலயும் இருக்கும் எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலயும் இருக்கும் ஸோ ஏஞ்சியஸ் பம்ப்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ்ல இருக்கும் ஹேபிடேட் மோ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹேபிடேட்ல இருக்கும் பாலைவனத்துல கூட இருக்கும் த ரேஞ்ச் இன் சைஸ் ஃப்ரம் ஸ்மாலஸ்ட் இது நீட் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க ஸ்மாலஸ்ட் ஏஞ்சியோஸ் பம் யார் ஒல்ஃபியா தண்ணீர்ல மிதக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன குட்டி பிளான்ட் ஒல்ஃபியா டு டால் ட்ரீஸ் யூகலிப்டஸ் ஓவர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வளரும் செகோயானு படித்தோம் ஜிம்னோஸ் பம்ல அதுலயும் டாலஸ்ட் ட்ரீ இருக்கு ஆஹ் ஏஞ்சியோஸ் பம்ல டாலஸ்ட் ட்ரீன்னு உங்ககிட்ட கொஷின்ல நீட்ல கேட்டாங்கன்னா யூகலிப்டஸ் தைல மரம்னு சொல்லுவோம் தைலம் அதுல இருந்து எடுப்பாங்க தே ப்ரொவைடஸ் யாரு ஏஞ்சியோஸ் பம்ஸ் ஃபுட்டு அரிசி சோளம் கம்பு வீட் கோதுமை இதெல்லாம் ஃபுட்டு அதுல இருந்து ஈவன் நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அதெல்லாம் ஃபுட்ல தானே வருது ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏஞ்சியோஸ் பம்ல இருந்து வருது ஃபுட் ஃபாடர் அப்படின்னா தீவனம் மாட்டுக்கு தீவனம் ஆட்டுக்கு தீவனம் கால்நடைகளுக்கு ஃபுட்டா போடணும்ல அதான் ஃபாடர் தீவனம் ஃபியூயல் எரிபொருள் விறகுலாம் எரிபொருளா யூஸ் பண்றோம் மெடிசின்ஸ் மருந்து பொருட்கள்லாம் எஞ்சியோஸ் பம்ல நிறைய வருது செவரல் அதர் கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல இருந்து வருது இதுல இருந்து எஞ்சியோஸ் பம்ல இருந்து கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட் வுட்டு ஃபர்னிச்சர் செய்யறதுக்குலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய தே ஆர் டிவைடட் இன் டூ டூ கிளாஸஸ் 
ஒன்னு டை காட்லிடன் இன்னொன்னு மோனோ காட்லிடன்ஸ் ஏஞ்சியோ ஸ்பம ரெண்டு ஃபர்தர் டிஃப்ரெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸஸா பிரிக்கிறாங்க டை காட் மோனோ காட் டை காட்டிலிடன் டைனா டூ டூ காட்லிடன்ஸ் இருக்கும் காட்லிடன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா சீட் லீஃப்னு அர்த்தம் சீட் லீஃப் ரெண்டு சீட் லீஃப்ஸோட இருக்கக்கூடிய விதைகள் சீட் லீஃப்னா என்ன சீடுக்குள்ள லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதுல ஃபுட் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு டூ சீட் லீவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ டை காட்லிடன்ஸ் சொல்றோம் சீடுக்குள்ள விதைக்குள்ள மோனோ காட்லிடன்ஸ் சிங்கிள் சீட் லீஃபோட இருந்தா அது மோனோ காட்லிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் த டை காட்லிடன்ஸ் ஆர் கேரக்டரைஸ்ட் பை சீட்ஸ் ஹேவிங் டூ காட்லிடன்ஸ் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் சார் இன் லீவ்ஸ் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் என்ன சார் ரெட்டிகுலேட்னா வலை பின்னல்னு அர்த்தம் ரெட்டிகுலேட் அப்படின்னாலே நெட்ஒர்க் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெட்டிகுலேஜ் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் தமிழ்ல வலை பின்னல் பாருங்க வெயின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வலை பின்னல் மாதிரி நெட்ஒர்க்கா அப்படியே பிரான்ச்சடா இருக்கும் இது நீங்க லீஃப் கிழிச்சிங்கன்னா நேரா கிழியாது கோணல் மணலா தான் கிழியும் அதுதான் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அண்ட் டெட்ராமிரஸ் ஆர் பென்டாமிரஸ் பிளவர்ஸ் தட் இஸ் ஹேவிங் போர் ஆர் Five members in each floral worlds. This is the way we can explain the explanation. Floral worlds. World. What is it? It's a flower. What is it? It's a calyx. It's a green color. It's a coral. It's a green color. 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 சில பிளவர்ஸ்ல பிங்க் கலர்ல இருக்கும் சில பிளவர்ஸ்ல ஆரஞ்ச் கலர்ல இருக்கும் ஸோ இந்த கலர்டு பெட்டல்ஸ் சேர்ந்தது குரல்லா அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரீஷியம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்புறம் கைனீஷியம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இப்ப நாலு சொன்னேன் கேலிக்ஸ் கொரோல்லா ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் இந்த நாலு அடுக்கு இந்த ஒவ்வொன்றையும் வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் இருக்கு இந்த ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலிக்ஸ்ல நாலு செப்பல்ஸ் இல்லைன்னா அஞ்சு செப்பல்ஸ் இருக்கும் குரல்லாவில் நாலு பெட்டல்ஸ் இல்லைன்னா அஞ்சு பெட்டல்ஸ் இருக்கும் ஆண்ட்ரிஷியம்ல நாலு ஸ்டேமன் இல்லை அஞ்சு ஸ்டேமன் இருக்கும் கைனிஷியம்ல பிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் சரி இந்த மாதிரி ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ்ல உங்களுக்கு மெம்பர்ஸ் இது வேர்ல் இது வேர்ல்ஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வேர்ல்ஸ் இந்த நாளும் வேர்ல்ஸ் ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் ஓகே இந்த ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ்ல ஒவ்வொரு ஃப்ளோரல் வேர்ல்லையும் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் வந்து நாலு இல்ல அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க நாலுனா டெட்ரா அஞ்சுனா பென்டாமிரஸ் இன் ஈச் ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ்ல இருப்பாங்க எங்க ஏஞ்சோஸ் பம்ஸ்ல ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் என்ன தெரியும் டூ கட்லிடன் சீட்குள்ள இருக்கு வீனேஷன்னா இலையில இருக்கிறது அண்ட் ஃப்ளவரை எடுத்து பார்த்தா டெட்ராமிரஸ் ஆர் பென்டாமிரஸ் நாலு நாலு பேர் இருப்பாங்க பெட்டல்ஸ் செப்பல்ஸ் ஆண்ட்ரிஷியம் கைனிஷ் ஸ்டேமன் கைனிஷியம்லாம் இல்லைன்னா அஞ்சு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இதை தான் என்ன சொல்றாங்க டைகாட்டுக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் பார்த்ததும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பிளான்ட் காமிக்கிறாங்க அந்த பிளான்ட் மோனோ காட்டா டை காட்டா என்ன சொல்லுவீங்க இலைய புடிச்சு பாருங்க இலையில ரெட்டிகுலேட் மீனேஷன் இருக்குதா கிழிச்சா நேரா கிளி இல்லையா வாழை இலையை கிழிச்சா நேரா கிழியும் மோனோ காட்டு பேரல் மீனேஷன் ரெட்டிகுலேட் மீனேஷன் செம்பருத்தி இலை பார்த்தாலே தெரியும் வெயின்ஸ் வந்து அப்படியே வலை பின்னல் மாதிரி போயிருக்கும் நேர் நேரா போடு மாதிரி இல்லாம வலை பின்னல் மாதிரி போயிருக்கும் பார்த்ததும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் டை காட்டு அப்படின்னு சீடு கிடைச்சா பெட்டர் செம்பருத்தி இலை ஏது சீடு இல்ல அப்போ லீஃபையும் ஃப்ளவரையும் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் த மோனோ காட்லிடன்ஸ் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ஆர் கேரக்டரைஸ்ட் பை சிங்கிள் காட்லிடன் சீட் ஒரு காட்லிடன் தான் இருக்கும் பேரலல் வீனேஷன் லீஃபை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் லீஃப் இப்படி இருக்குன்னா வெயின்ஸ் நேராக தான் போகும் எங்கேயும் பிரான்ச்சே வராது வாழை இலை இப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி தான் போகும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் பிரான்ச்சே இருக்காது கிழிச்சா நேராக கிழியும் கிராசாலாம் கிளிய வாய்ப்பே இல்ல இந்த மாதிரி இருந்தா பேரலல் வீனேஷன் பேரலல் வீனேஷன் இது ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் சோ பேரலல் வீனேஷன் இருந்தா அது மோனோ காட் லீஃப்ல வீனேஷன் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வெயின்ஸ் ஆன் லீவ்ஸ் லீவ்ஸ்ல வெயின்ஸ் 
எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு வெயின்ஸுங்கிறது நரம்புன்னு சொல்லுவோம்ல அதுல வந்து வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் இருக்கும் ஜைலம் ஃப்ளோயம் கனெக்ஷன் இருக்கும் அதுல ஓகே ட்ரைமீரஸ் ஃபிளவர்ஸ் ஹேவிங் த்ரீ மெம்பர்ஸ் இன் ஈச் ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் ஸோ இந்த கேலிக்ஸ் கூட லேண்ட் ரிஷிங் மேனிஷிப் எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா யூஸ்வலா மோனோகாட்ல பீரியந்த் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கும் கேலிக்ஸ் அண்ட் குரலாவுக்கு பதிலா ரெண்டுக்கும் பதிலா ரெண்டுக்கும் பதிலா பீரியந்த் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வேர்ல்டு இருக்கும் அதுல டெப்பர்ஸ் மூணு இல்லைன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அந்த மாதிரி த்ரீ வாய்ப்பாடு படிப்போம்ல டேபிள் அந்த மாதிரி ஸோ அதான் ட்ரைமீரஸ் மோனோகாட்ல ட்ரைமீரஸ் இருக்கு ஓகே த மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இன் ய ஃப்ளவர் இஸ் த ஸ்டேமன் ஸ்டேமன்னா ஆண்ட்ரிஷியத்தில் இருக்கிறது ஆண்ட்ரிஷியத்தோட யூனிட் அதுதான் ஸ்டேமன் மெம்பர் ஆஃப் ஆண்ட்ரிஷியம் தான் ஸ்டேமன் ஈச் ஸ்டேமன் கன்சிக்ஸ் ஆஃப் ய ஸ்லெண்டர் ஃபிலமெண்ட் வித் ய ஆன்சர் அட் த டிப் ஸோ ஃபிலமெண்ட் இப்படி இருக்கும் ஆன்சர் அட் த டிப் இதுதான் ஸ்டேமன் ஒவ்வொரு ஸ்டேமன்லையும் ஃபிலமெண்ட் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் அதோட டிப்ல எப்பவுமே <laughs> அங்கிருக்கு <laughs> the pollen and mother cell divide by meiosis to produce microspores which matures into pollen grain gra the moon line moon line ninga ena pannalam ipdi or diagram arrangeinga this is stamen appadina inside the id anther filament nu potukenga in the anther ku la pollen mother cell meiosis nadandu microspores produce pannudhu microspores matures into pollen grain nu ipdi arrangecha paathad inda moon line mudinju pochu illa இப்படிங்கிறது <laughs> இங்க மேல வரைஞ்சா தெரியல சொல்றாங்க அதனால இங்கேயே கொஞ்சம் நம்ம வேற வழி இல்லை ஓகே இது பாத்துக்குங்க மூணு பார்ட் இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டிக்மா இங்கதான் நமக்கு வந்து போலன் கிரைன் விழுவுற ஏரியா இது ஸ்டைல் லாங் ஸ்லெண்டர் பார்ட் பேஸ்லெஸ் வல்லனா இருக்குல்ல இதுதான் ஓவரி ஓவரி ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா மூணு பார்ட் இருக்கு சரி த ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இன் எவர் இஸ் பெஸ்டில் பெஸ்டில் கன்சிப்ட் ஆஃப் ஸ்வல்லன் ஓவரி அட் இட்ஸ் பேஸ் இங்க இருக்கு லாங் ஸ்லெண்டர் ஸ்டைல் இங்க இருக்கு ஸ்டிக்மா இங்க இருக்கு ஓகே இதுதான் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் பிஸ்டில் ஓவராலா இதை நம்ம பிஸ்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கைனீசியத்துல ஒரு பிஸ்டில் இருக்கலாம் இல்ல குரூப் ஆஃப் பிஸ்டில் சேர்ந்து இருக்கலாம் இன்சைட் த ஓவரி ஓவியூல்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் ஓவியூ ஓவரிக்குள்ள ஓவியூல்ஸ் இந்த மாதிரி பிரசன்ட் இருக்கும் சிங்கிள் ஓவியூல் இருக்கலாம் இல்ல நிறைய ஓவியூல்ஸ் உள்ள நம்ம வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம் ஓவியூல்ஸ் இருக்கு ஓகே ஜென்ரலி ஈச் ஓவியூல் ஹேஸ் ஏ மெகா ஸ்போர் மதர் செல் that undergoes meiosis to form four haploid megaspores three of them degenerate one divide to form embryo sac embryo sac each embryo sac has three celled egg apparatus one egg cell and two synergids three antipodals two polar nuclei ipo ivlo dooram apdi padichu kaamicha maadhiri irukke sir 
இங்க அதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓவியூல் இருக்கு இப்படி எழுதிக்கங்க ஒவ்வொரு ஓவியூலுக்குள்ளயும் மெகா ஸ்போர் மதர் செல் இருக்கு மெகா ஸ்போர் மதர் செல் இருக்கு எப்பவுமே மதர் செல் அப்படின்னாலே டிப்ளாய்டுதா மதர் செல் எப்பவுமே மியாசிஸ் நடக்கும் மதர் செல்ல எப்பவுமே மியாசிஸ் நடக்கும் மியாசிஸ் நடந்து மெகா ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது மெகா ஸ்போர்ஸ் நாலு ஃபார்ம் ஆகும் யூஸ்வலா அதாவது ஒரு செல்லுல டிப்ளாய்ட் செல்ல மியாசிஸ் நடந்தா நாலு செல் ஃபார்ம் ஆகும் இதுல மூணு டெஸ்ட்ராய் ஆகி ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகா ஸ்போர் என்னவா டெவலப் ஆகுதுன்னா எம்ப்ரியோ சாக்கா டெவலப் ஆகுது இந்த எம்ப்ரியோ சாக் ஒரு மெகா ஸ்போர்ல இருந்து டெவலப் ஆனுச்சு இதுல எக் அப்பரட்டஸ் மூணு செல் இருக்கு ஆன்டிபோடல்ஸ் மூணு செல் இருக்கு ரெண்டு போலார் நியூக்ளியை இருக்கு இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க திஸ் இஸ் த எம்ப்ரியோ சாக் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சாரி ஏழு செவன் செல் எயிட் நியூக்ளியோட இருக்கிறது தான் எம்ப்ரியோ சாக் இங்க பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு நியூக்ளியா இருக்கு நம்பர் ஆஃப் செல் இது ஒரு செல்லு இது ஒரு செல்லு இது ஒரு செல் இங்க மூணு செல்ஸ் இருக்கு இங்க மூணு செல்ஸ் இருக்கு பார்த்தோம் தெரியுது சென்டர்ல ஒரு பெரிய செல் இருக்கு இந்த பெரிய செல் சென்டர்ல பெரிய செல் இருக்கு இதுக்கு பேரு சென்ட்ரல் செல் சோ மொத்தம் செவன் செல்ஸ் இருக்கு இது ரெண்டும் நியூக்ளியை இது ரெண்டுமே போலார் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போலார் நியூக்ளியை ரெண்டும் சேர்ந்தது இது எக் அப்பரட்டஸ் இது ஆன்டிபோடல்ஸ் எக் அப்பரட்டஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கனால ஆன்டிபோடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இதுதான் இங்க சொல்லிருக்கிறாங்க ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த இது பாருங்க மெகா ஸ்போர் மதர் செல் ஓவியூக்குள்ள இருக்கு அது மியாசிஸ் நடந்து நாலு மெகா ஸ்போரை ஃபார்ம் பண்ணும் நாலுல மூணு அழிஞ்சு போயிடும் மியாசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே ஹேப்லாய்டு தான் எல்லாமே ஹேப்லாய்டு தான் எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆகுது எம்ப்ரியோ சாக்ல எக் அப்பரட்டஸ் இருக்குது ஆன்டிபோடல்ஸ் இருக்கு ரெண்டு போலார் நியூக்ளியர் இருக்கு எல்லாம் ஹேப்லைட் கண்டிஷன்ல இருக்கு அவ்வளவுதான் எம்ப்ரியோ சாக் எங்க இருந்து டெவலப் ஆனுச்சு ஒரு பங்க்ஷனல் மெகா ஸ்போர்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆனுச்சு மெகா ஸ்போர் எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆனுச்சு மெகா ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் மியாசிஸ் நடந்து நாலு ஃபார்ம் ஆனுச்சு நாலுல மூணு அழிஞ்சு போச்சு பிராணம் போயிடுச்சு மெகா ஸ்போர் மதர் செல் எதுக்குள்ள இருக்கு ஓவியூருக்குள்ள இருக்கு ஓவியூல் எதுக்குள்ள இருக்கு ஓவரிக்குள்ள இருக்கு எப்படி போகுது பாத்தீங்களா கதை ஓகே இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் த போலார் எங்க த போலார் ஆ இது பார்த்துக்குங்க ஏஞ்சியஸ் பம்ப்ஸ்ல என் டைகாட்லேடன் என் மோனோ காட்லேடன் கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் ஃபிளவர் இங்க தெரியுது அதுலயும் ஃபிளவர் இருக்குது ஒயிட் கலர் ஃபிளவர் ஓகே த போலார் நியூக்ளியர் ஈவன்ச்சுவலி ஃபியூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ டிப்ளாய்ட் செகண்டரி நியூக்ளியர்ஸ் இங்க என்ன சொல்றாங்க எம்ப்ரியோ சாக் இருந்துச்சு எம்ப்ரியோ சாக்ல ஆன்டிபோடல்ஸ் மூணு ஆன்டிபோடல்ஸ் இங்க இருந்துச்சு எக் அப்பரட்டஸ் எக் அப்பரட்டஸ்னா திஸ் இஸ் எக் செல் எக் செலுக்கு ரெண்டு சைட்லயும் இருக்கிறது சினர்ஜிட்ஸ் சினர்ஜிட்ஸ் இது ஆன்டிபோடல்ஸ் அடுத்த சாப்டர்ல தெளிவா படி சாரி டுவெல்த்ல தெளிவா படிப்போம் இங்க ரெண்டு போலார் நியூக்ளியர்ஸ் இருந்துச்சு அது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி செகண்டரி நியூக்ளியர்ஸா மாறிடும் இது ஹேப்ளாய்டு இதுவும் ஹேப்ளாய்டு அப்ப செகண்டரி நியூக்ளியஸ் டிப்ளாய்டா இருக்கும் மறந்துடாதீங்க டிப்ளாய்டு செகண்டரி நியூக்ளியஸ் ரெண்டு போலார் நியூக்ளியையும் ஃபியூஸ் ஆகி ஃபார்ம் பண்ணுது போலன் கிரைன் ஆஃப்டர் டிஸ்பர்சல் ஃப்ரம் த ஆன்தர்ஸ் ஃப்ளவர் இருந்துச்சு ஃப்ளவர்ல ஆன்தர் பிரேக் ஆகி ஆன்தர்ல இருந்து போலன் கிரைன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆன போலன் கிரைன் அப்படியே காற்றின் மூலமாகவோ இன்செக்ட் மூலியமாகவோ பாலினேட்டிங் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படியே விழுந்துடும் cross pollination na pollinating agents venum chen pollen grain after dispersal dispersal na spread agard from anthers are carried by wind nerathra enna solranga nu ungalku puriyudhungla or flower irukku in the anther vedichi pollen grains veliya varudhu in the pollen grains kaathin mooliyama mostly insect kuda eduthu pola and the types of pollination padipom So, air வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகுது இங்க சொல்றாங்க பை விண்ட் ஆர் வேரியஸ் அதர் ஏஜென்சிஸ் டு திக்மா ஆஃப் ஏ பிஸ்டில் ஸ்டிக்மா செல்ஃப் பாலினேஷன் சேம் ஃபிளவர்ல வந்து விழும் கிராஸ் பாலினேஷன் வேற ஃபிளவர்ல இருக்க ஸ்டிக்மால போய் விழும் ஸ்டிக்மா இப்ப போலன் கிரைன் ரிலீஸ் பண்ணிச்சு திஸ் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் பாலினேஷன் சோ ஆன்தர்ல இருந்து போலன் கிரைன் வெளியேறி அந்த போலன் கிரைன் போய் ஸ்டிக்மால விழுந்தாலே பாலினேஷன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் அவ்வளவுதான் 
இந்த போலன் கிரைன்ஸ் ஜெர்மினேட் ஆன் ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மால போலன் கிரைன் ஜெர்மினேட் ஆகுது ஜெர்மினேட் ஆகுதுன்னா இங்க ஒருவேளை போலன் கிரைன் வந்து விழுந்தா அந்த போலன் கிரைன் ஸ்டிக்மால விழுந்தா இப்படியே போலன் டியூப ஃபார்ம் பண்றது தான் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஆன் த ஸ்டிக்மா ரிசல்டிங் போலன் டியூப் grow through the tissue of stigma and style and reach the ovule so stigma inge iruka stigma valiya valarudhu apram style valiya valarudhu apdiye pollen tube vande kadasiya ovule la reach pannudhu the pollen tube enters the embryo sac where two male gametes are discharged so po in the embryo sac enga irukku inge ovule ku la irukku apdiye pollen tube vande embryo sac ku la poi ரெண்டு மேல் கேமிட்ட ரிலீஸ் பண்ணுது ஒரு மேல் கேமிட் செகண்டரி நியூக்ளியோட ஃபியூஸ் ஆகும் இன்னொரு மேல் கேமிட் எக்ஸெல்லோட ஃபியூஸ் ஆகும் ஒன் ஆஃப் த மேல் கேமிட் ஃபியூஸ் வித் எக்ஸெல் அதுக்கு பேரு சின்கேமி டு ஃபார்ம் ஏ ஜைகோட் சின்கேமி நடந்தா ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு மேல் கேமிட் எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகுது ரெண்டு மேல் கேமிட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா அதுல ஒரு மேல் கேமிட் இதுக்கு பேரு சரி இது ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் அடுத்து அடுத்து என்ன சொல்றாங்க த அதர் மேல் கேமிட் ஃபியூசஸ் வித் டிப்ளாய்ட் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ட்ரிப்ளாய்டு ப்ரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் பிஇஎன் இப்போ இங்க இந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் டிப்ளாய்னு சொன்னோம்ல ரெண்டு போலார் நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகி செகண்டரி நியூக்ளியஸ் வந்துச்சு அந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் ஆல்ரெடி டிப்ளாய்டு பிளஸ் ஒரு மேல் கேமிட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகலாம் ரெண்டு மேல் கேமிட்ல இன்னொரு மேல் கேமிட் இவங்க கூட ஃபியூஸ் ஆகலாம் பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் வருது இப்போ நல்லா கவனிங்க இங்க டிப்ளாய்டு இங்க ஹேப்ளாய்டு டூ என் பிளஸ் என் எவ்வளோ த்ரீ என் ட்ரிப்ளாய்டு பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் வருது இந்த ப்ராசஸ் வந்து ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் ஏன்னா இங்க டோட்டலா டோட்டலா எத்தனை ஃபியூஷ் எத்தனை நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு மூணு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு போலார் நியூக்ளியஸ் ஒரு மெயின் கேமிட் அதனால ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் ட்ரிப்ளாய்டு பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் வந்திருக்கு இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இவர் ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் ஒரு மேல் கேமிட் எக்கோட ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் இவர் செகண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் மேல் கேமிட்டோட ஃபியூஸ் ஆகி பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் வந்திருக்கிறது செகண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்ப டூ ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது அப்ப இதுக்கு பேரு டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபியூஷன்ஸ் தட் இஸ் சின்கேமி அண்ட் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் திஸ் ஈவெண்ட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் double fertilization double fertilization an event unique to angiosperms angiosperms la mattume irukka koodiya or event double fertilization marandradinga thooka varama irukuda interesting ah podula okay the zygote develops into embryo this is very important after fertilization zygote develops into embryo with one or two cotyledons ஒரு காட்லிடன் இருந்தா மூணு காட் டூ காட்லிடன்ஸ் இருந்தா டூ டை காட் எம்பிரியோல சிங்கிள் காட்லிடன் இருக்கலாம் இல்ல டூ காட்லிடன்ஸ் இருக்கலாம் மூணு காட் டை காட்டை பொறுத்து அண்ட் பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் பென் டெவலப்ஸ் இன் டூ எண்டோஸ்பம் விச் ப்ரொவைட்ஸ் நரிஷ்மெண்ட் டு த டெவலப்பிங் எம்பிரியோ ஸோ பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் நமக்கு எண்டோஸ்பமா டெவலப் ஆகி எம்பிரியோவுக்கு ஊட்டச்சத்து எம்பிரியோவுக்கு ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கறது எண்டோஸ்பம் தான் மறந்துடாதீங்க எம்பிரியோ எதுல இருந்து டெவலப் ஆனிச்சு ஜைகோட்ல இருந்து எம்பிரியோ டெவலப் ஆனிச்சு எம்பிரியோ டிப்ளாய்டு பிரைமரி எண்டோஸ்பம்ல இருந்து எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ்ல இருந்து எண்டோஸ்பம் ஃபார்ம் ஆனிச்சு எண்டோஸ்பம் எம்பிரியோவுக்கு ஃபுட் கொடுக்குது மறந்துடாதீங்க த சினர்ஜிட்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபோடல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த இந்த சினர்ஜிட்ஸ் ஆன்டிபோடல்ஸ் என்ன ஆகுது நாசமா போயிடுது சினர்ஜிட்ஸ் அண்ட் ரெண்டு சினர்ஜிட்ஸ் என்ன ஆகுது கரைஞ்சி போயிடுது ஓகே பட் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் ஒரு மேல் கேமிட்டோட ஃபியூஸ் ஆகி ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் நமக்கு வந்தது எண்டோஸ்பம் எக் மேல் கேமிட்டோட ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் வந்துச்சு ஆன்டிபோடல் சன் சினர்ஜிட்ஸ் ஒன்று லாவும் போயிடுச்சு ட்யூரிங் தீஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஓவியூல்ஸ் டெவலப் இன் டு சீட் ஓவரிஸ் டெவலப் இன் டு ஃப்ரூட் ஓவியூல்ஸ் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் 
சீடா மாறுது ஓவரி ரூட்டா மாறுது த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அன் என்ஜியோ ஸ்பர்ம் இஸ் ஷோன் இன் பிகர் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பிளான்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸ்போரோஃபைட் பிளான்ட் என்ஜியோ ஸ்பம்ல பிளான்ட் வந்து ஸ்போரோஃபைட் டிப்ளாய்டு அதுல பிளவர்ல வந்து ஃபீமேல் மேல் இருக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீமேல ஸ்டிக்மா இருக்கு மேல்ல ஆந்தருக்கா ஆந்தர்ல இருந்து புழங்கை வெடிச்சு ஸ்டிக்மால வந்து விழுவுது அதாவது இதுக்குள்ள மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இருக்கு இதுக்குள்ள மெகாஸ்பொராஞ்சியம் இருக்குது மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியத்துல இருந்து மைக்ரோஸ்போர் மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து புழங்கை டெவலப் ஆயிடுது இங்க மெகாஸ்பொராஞ்சியத்துல இருந்து உங்களுக்கு மெகாஸ்போர் மதர் செல் ஓவியூல் தான் மெகாஸ்பொராஞ்சியம் ஒண்ணும் இல்லை அதுல மெகாஸ்போர் மதர் செல் டிவைட் ஆகி மெகாஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுல மூணு டிஜென்ரேட் ஆகி ஒரு மெகாஸ்போர் எம்ப்ரியோசேக்கா டெவலப் ஆயிடுது போலன் கிரைன் டெவலப் ஆகி எம்ப்ரியோசேக்க வந்து ரீச் பண்ணுது அப்புறம் உள்ள போய் உங்களுக்கு எக்கும் மேல் கேமிட்டும் ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது ஜைகோட்ல இருந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகி எம்ப்ரியோல இருந்து ஸ்போரோஃபைட் வந்துருக்கு இதுல இதுல நீங்க இந்த மைக்ரோஸ்போர் மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து அங்க நியூ ஹேப்லாய்டா இருக்கும் ஸ்போர் டெவலப் ஆகி கேமிட்டோ ஃபைட் வந்து கேமிட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டிப்ளாய்டா மாறும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த எல்லோ கலர்ல ஷேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறதெல்லாம் ஹேப்லாய்டு கேமிட்டோ ஃபைட் ஜென்ரேஷன் இது எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன்ல தான் நடக்கும் ஃபிளவர்க்குள்ளேயே நடக்கும் ஸ்போரோ ஃபைட் தான் இங்க லாங் டியூரேஷன் இருக்கும் இதுல பிளான்ஸ்ல ஸோ கேமிட்டோ ஃபைட் எல்லோ கலர்ல ஷேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க மைக்ரோஸ்போர் கேமிட்டோ ஃபைட் போலன் கிரைன் கேமிட்டோ ஃபைட் எம்ப்ரியோசேக் கேமிட்டோ ஃபைட் ஃபீமேல் கேமிட்டோ ஃபைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஓகேங்க ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் ஏஞ்சியோ ஸ்பம் ஏஞ்சியோ ஸ்பம்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க இப்ப கேட்கலாம் ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுத்து கூட கேட்கலாம் ஏஞ்சியோ ஸ்பம்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க இன்னைக்கு நடத்துனதுல உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் பைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் டவுட் எதுவும் இல்லை அப்படிதானே ஓகே நம்ம கிளாஸ வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் நல்லா படிங்க அடுத்த பார்ட் வீடியோல நம்ம பிளான் கிங்டம் சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் தேங்க்யூ சோ மச் டேக் கேர் சி யூ ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ